today we are going to discuss ben johnson see his life period was from 1572 to 1637 we know ben johnson is a great dramatist uh, he is primarily known for his stage comedies but there are some poems also to his credit his ideas about the comedy of humors have contributed much to the elizabethan theater and the elizabethan literature as well let's move on to the wars of the theater okay in which ben jonson was involved before that we have to know what is ban on satire or bishop's ban of 1599 എന്താണ് ബാൻ ഓൺ സെറ്റയർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കിങ്ങിനെയാണെങ്കിലും ചേർച്ചിനെയാണെങ്കിലും ഏതൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെയും നമുക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മീൻസാണ് സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആക്ഷേപ ഹാസ്യം സോ ബാൻ ഓൺ സറ്റയർ മീൻസ് സറ്റയർ പാടില്ല സറ്റയർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ത്രൂ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏത് ത്രൂ വേഴ്സ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ ഓർ ത്രൂ പ്രോസ് വർക്ക്സ് ഇത് രണ്ടായിരുന്നു വേഴ്സിലൂടെയോ പ്രോസിലൂടെയോ സറ്റയർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ബാൻ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ദ ഓൺലി മീൻസ് എക്സിസ്റ്റഡ് പിന്നെയുള്ള ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് തിയേറ്റർ നമുക്ക് പ്ലേസിലൂടെ അതായത് ഡ്രാമ ഡ്രാമയിലൂടെയാണ് പിന്നെ സറ്റർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു ചാനൽ on behalf of this bishop's ban of 1599 a wars of the theater happened endana appo idile ee oru theermanathile ee stage la satcher kondu varunnadil oru controversy undayi and that controversy was between elizabethan dramatists elizabethan age ile thanne dramatists ul playwrights in idayilana ee controversy vannathu Thomas Decker called this wars of the theater as poeto magia a range of elizabethan dramatists were involved in, in the controversy ben johnson was on one side and his rivals were john marston and thomas decker please note it down ben johnson one side lum എതിരാളികളായി ജോൺ മാർസ്റ്റനും തോമസ് ഡെക്കറുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഡെക്കർ ടേംഡ് ദിസ് വോഴ്സ് ഓഫ് ദ തിയേറ്റേഴ്സ് ആസ് പൊയറ്റോ മാജിയ പൊയറ്റോ മാജിയ മീൻസ് ദ വോർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എലിസബീതൻ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് അവർ തമ്മിലുള്ള എലിസബീതൻ റൈറ്റേഴ്സിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയെ ഡെക്കർ വിളിച്ചതാണ് പൊയറ്റോ മാജിയ എന്ന് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ റൈവൽറി അപ്പോൾ മാർസ്റ്റണും ഡെക്കറും ഒരു സൈഡിലും അത് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ബെൻ ജോൺസൺ നമുക്ക് നോക്കാം അവരുടെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ ഫോട്ട് ഈച്ച് അതർ ത്രൂ ദ പബ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ്ലി മാർസ്റ്റൺ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ഹിസ്ട്രിയോ മാസ്റ്റിക്സ് ഹിസ്ട്രിയോ മാസ്റ്റിക്സ് ഇസ് എ പ്ലേ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേ മാർസ്റ്റൺ സറ്ററൈസസ് ജോൺസൺ ജോൺസൺസ് പ്രൈഡ് ജോൺസൺ ഒരു അഹങ്കാരിയാണ് അപ്പം ആ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ജോൺസൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡെപ്പിക്ഷനായി ഹി ക്രിയേറ്റഡ് എ ക്യാരക്ടർ ക്രിസോഗാനസ് ദി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ക്രിസോഗാനസ് ഡെപ്പിക്സ് സറ്ററൈസസ് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ജോൺസൺ ദൻ ജോൺസൺ അടങ്ങിയിരിക്കുമോ ഇല്ല ഇൻ ദ സെയിം ഇയർ ഹി പബ്ലിഷ്ഡ് every man out of his humor as a requite he satirizes the style of marston's work marston's literary style ne kaliyaki kondana johnson every man out of his humor enna play mai vannathu in 1600 marston published jack drums entertainment as a reply to johnson's every man out of his humor എന്താണ് ഈ പ്ലേയിൽ ഹി സറ്ററൈസസ് ജോൺസൺ ത്രൂ എ ക്യാരക്ടർ ബാർബൻഡ് സീനിയർ ഹി ഈസ് എ കക്കോൾഡ് അഗെയിൻ ജോൺസൺ ഹി റിപ്ലൈഡ് മാർസ്റ്റൺ ബാക്ക് വിത്ത് സിന്ധ്യാസ് റിവൽസ് ആ ഇതാ ഒരു വീണ്ടും ഒരു പ്ലേ ഒരു മറുപടിയായിട്ട് സിന്ധ്യാസ് റിവൽസുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ജോൺസൺ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേ ഹി ക്രിറ്റിസൈസസ് ഹി സറ്ററൈസസ് ബോത്ത് ഡെക്കർ ആൻഡ് മാർസ്റ്റൺ രണ്ടുപേരെയും അങ്ങ് കളിയാക്കി 
he created a character named hidden to mock to satirize marston another character anils satirized decker through the character of hidden he satirized marston as a light voluptuous reveler while through the character of anils he mocked decker as a strange arrogating puff then 1601 appa rendu perum criticism നേരിട്ടിരിക്കുകയാണ് മാർട്സ്റ്റനും ഡെക്കറും ആ ഇതാ വന്നു മാർട്സ്റ്റൻ്റെ വോട്ട് യു വിൽ സിക്സ്റ്റി നോട്ട് വണ്ണിൽ ഹി ഹി കെയിം വിത്ത് ദാറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ഹി അറ്റാക്ട് ഹൂം ഓർ ബെൻ ജോൺസൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റി നോട്ട് വൺ അഗെയിൻ ജോൺസൺ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് പൊയറ്റാസ്റ്റർ ഹി ഓർ അഗെയിൻ ഹി അറ്റാക്ട് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാർട്സ്റ്റൺ അബൌട്ട് ദ വേർഡ് ഇ ഓവർ for cramming words he is omitting words he said he is using over words he is faking up styles in order to showcase a fake scholarship appo valiya aalana ennu kaanikkan vendi bombastic words use cheyana he is omitting those words ennana poetaster enna play la johnson he he mocks marston ഇത്രയും ആയിട്ടും ഡെക്കറിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ മാർട്സ്റ്റനെ മാത്രമല്ല ഡെക്കറിനെയും ജോൺസൺ മോക്ക് ചെയ്തത് സിന്ധ്യാ ജ്രിവൽസിലാണ് അല്ലേ ഡെക്കറിനെ വിളിച്ചത് എന്താണ് സ്ട്രേഞ്ച് അറുഗേറ്റിംഗ് പഫ് എന്നാണ് ജോൺസൺ വിളിച്ചത് സോ ഡെക്കർ ഇൻ സിക്സ്റ്റി നോട്ട് വൺ പബ്ലിഷ്ഡ് സറ്റേറോമാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഹി എൻഡ് ദിസ് റൈവൽ സീക്വൻസ് അല്ലേ ഒരു സിസ്റ്റർ സീക്വൻസ് പോലല്ലേ ഒരാൾ ഒന്ന് എഴുതുന്നു അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് റിപ്ലൈ ആൻഡ് ഫൈറ്റിംഗ് ത്രൂ അനദർ റിപ്ലൈ അതിങ്ങനെ ആൻഡ് ഹി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഡെക്ക ഗേവ് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ടു ദിസ് വോർ ടു ദിസ് ലിറ്ററി വോർ ത്രൂ സറ്റേറോ മാസ്റ്റിക്സ് ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് അപ്പം ഹിസ്ട്രിയോ മാസ്റ്റിക്സ് വാസ് ഫ്രം മാർട്സ്റ്റൺ മാർട്സ്റ്റൺസ് ഹിസ്ട്രിയോ മാസ്റ്റിക്സ് here decker came up with satero mastics appo idu konde nammude ee oru loop alle ee loop finished aayi satero mastics le endana here he mocks johnson as a hypocrite okay oru kaabattikaran aanu johnson ennu paranju konde decker satero mastics umayi vannu and here ends this war this literary war later these johnson and marston they came together okay pinnid marstonum nammude ben johnsonum george chapmanum kuda chernu collaborate cheyidu oru play ready aaki and it was the play that came in the year 1605 titled east to word ho so this uh, play irritated king james of scotland and king ne satirize cheyina oru cheyina elements ee oru play il undennu kandonde this book offended king james and as a result he wanted to capture these three playwrights ivare moonu pere james capture cheyan king james capture cheyan thirumanikunu and marston escaped from the capture from the capture but chapman and johnson they were imprisoned Johnson had many followers and they were called the tribe of Ben or the sons of Ben most of the cavalier poets they were they themselves described we are the tribe of Ben sons of Ben Ben Johnson they were Robert Herrick Lovelace Richard Lovelace Sir John Suckling and Thomas Kerr 